हरे कृष्णा तो आज हम श्रीमद भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय की श्लोक संख्या चालीस को पढ़ रहे तो विदुर आगे श्री उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि हे स्वामी क्या प्रथा अब भी जीवित है वे अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही अन्यथा राजा पांडु के बिना उनका जीवित रह पाना असंभव था जो कि महानतम सेना नायक थे और जिन्होंने अकेली अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाओं जीत ली थी अब यहाँ पे विदुर जी जो है कुंती महारानी के विषय में पूछ रहे हैं कि क्या वे अभी भी जीवित है और यहाँ वृथा शब्द जो दूसरा नाम है कुंती देवी का दूसरा नाम है वृथा कुंती जो है महाराजा सूरसेन की कन्या थी उनकी बेटी थी पर क्योंकि कुंती बोझ जो सूरसेन के फूफा के भाई थे उनको कोई संतान नहीं थी कि उनके पास कोई संतान नहीं तो इसीलिए जो है सूरसेन ने जो अपनी पुत्री प्रथा को उनको दे दी को गोद में दे दी उनको इस जो है संतान का जो आनंद और इच्छा होने के लिए सफल होने के लिए तो तो इसीलिए जब वे कुंती भोज की पुत्री के रूप में प्राप्त हुई तो उनका नाम कुंती पर तो यहाँ पे जो है कुंती भोज और कुंती और प्रथा जो है कुंती तो हम तो कथा जानते हैं कि किस प्रकार से कुंती जब दुर्वासा मुनि उनके राज्य में आए थे वहां रह रहे थे एक साल के लिए रहे और कुंती महारानी ने जो है बहुत निष्ठा और मन लगाकर जो है उनकी सेवा दुर्वासा मुनि और दुर्भाषा मुनि जो है उनकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत मन लगा उनकी कहानी सुंदर चरित्र देखते सेवा करने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हमारा भाव जो है हमेशा सेवा होना चाहिए खास करके भक्तों की सेवा 
सभी प्राणियों में से सेवा से हमें जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ लाभ मिल सकता तो दुर्वासा मुनि की सेवा उन्होंने बहुत मन से निष्ठा उत्साह निश्चय धैर्य जब हम भगवान की भी सेवा करते हैं तो हमें इस प्रकार से करना चाहिए सिर्फ दिखावा के लिए नहीं यह हम वक्त है वह सचमुत हृदय से अपना सब कुछ अर्पण करते हुए अपना मन अपनी बुद्धि अपना शरीर भगवान की सेवा में लगा रहे और इससे हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं और भक्ति के भक्तों की सेवा करने से और भी हम प्रिय बन जाते जैसे कि यहाँ पे दुर्वासा में महान ऋषि है शक्तिशाली और उनको उनको सेवा करना कठिन है क्योंकि वे जल्दी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं पर कुंती ने उनको बहुत प्रसन्न किया अपनी सेवा भाव से और वे त्रिकाल दर्शी थे त्रिकाल दर्शी वे जानते हैं ऋषि मुनि उनके पास वो शक्ति है कि वो देख सकते वे सब जान लेते तो उन्होंने देखा कि भविष्य में उनको कुछ जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए उन्होंने जो है उनको एक वरदान दिया या मंत्र दिया जिस किस किस से वे जो है कोई भी देवता को आवाहन करके उनसे पुत्र उत्पन्न कर सकती है तो हम जानते क्या हुआ कुंती सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है मैंने सोचा कि थोड़ा ट्रायल मार के और ट्रायल मारने के लिए उन्होंने मंत्र का इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने से उन्होंने सूर्य देव का जब सूर्य जब संध्या हो रही थी और सूर्य को देख के उन्होंने इस प्रकार से सूर्य को उस मंत्र द्वारा आवाहन किया सूर्य देव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कुंती देवी से कि मैं आपको पुत्र देने के लिए जो आपने इस प्रार्थना से मैं उपस्थित हो गया हूँ तो कुंती देवी डर गई उन्होंने कहा कि अरे मेरा तो विवाह नहीं हुआ है अभी तो विवाह के बिना पुत्र कैसे मैं प्राल स्वीकार कर सकती हूँ नहीं 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 आप वापस चले जाए ऐसा तो नहीं हो सकता तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म हुआ पर सूर्य देव ने कहा कि आप जो है पुत्र के बाद भी जो है आप जो है कन्या ही रहे आप में कोई दोष नहीं विल रिमेन अवर्जिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये दिव्य जो है जन्म दिव्य होते हैं मंत्र के द्वारा मन से उत्पन्न शारीरिक संबंध से नहीं तब वो डर गई तो 
क्या किया जाए तो उन्होंने क्या किया पुत्र को लेके गंगा में उन्होंने बहा दिया तो डर गए क्या करें क्या किया जाए लोग निंदा और लोग शर्म शर्म क्या किया तो उन्होंने की लाज बचाने के लिए उन्होंने जो है पुत्र को गंगा में बहा दिया और उसी समय हस्तिनापुर के राज सारथी अधिरथ को वो पुत्र मिल गया तो वे जो है उनको उनको भी पुत्र नहीं था तो उन पुत्र को ले लिया और उन्होंने उनका पालन पोषण तो कुंती महारानी भगवान उनको बुआ करके उनको संबोधित करते थे और उनको अपने बहुत ही जैसे कि यहाँ बताया गया है प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अर्थात पति के बिना जीवित नहीं रह सकती पति वी और पांडु महाराजा पांडु यहाँ पे बताया गया राज ऋषि पहले के जो राजा थे वे राज ऋषि थे वे भगवान के महान भक्त थे धर्म के अनुसार अपने राज्य को चलाते थे और महाराजा पांडु जो थे वे इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने चारों दिशाओं को उन्होंने जीत लिया था पर वे रहते थे कहा वन में उनको महल में रहना कुछ पसंद ही नहीं था हमेशा जो रहते थे ये वन में रहते थे बहुत अच्छा लगता था इसलिए यहाँ पे अग्निदा के लिए तैयार थे किंतु माधुरी ने कुंती से अनुरोध किया कि वे पांच पांडवों के जो छोटे बच्चे ही थे निमित्त जीवित रहे तो दोनों में से उन्होंने निमित्त किया यहाँ पे भी बताया गया कि व्यास देव ने भी माधुरी ने कहा कि मैंने उनको स्पर्श किया है वो स्पर्श को मैं नहीं छोड़ मैं उनके साथ क्योंकि वे भी मेरे स्वामी हैं उनका आकर्षण मेरे मेरे सखा इसीलिए मैं जो हूं अग्नि में प्रवेश करूं वर्णन महाभारत में किया गया है उद्योग पर्व में और ने सोचा कि मैं तो अभी तीन पांड को मैं और मेरे दो पुत्रों को मैं अच्छी तरह से नहीं कुंती सबसे अच्छी तरह से उनका देखभाल कर तो कुंती के लिए भी बहुत ही कठिन था क्योंकि वे जो है अपने पति से वियोग में सह नहीं सकते तो अतिशय छे के बावजूद कुंती ने अपने पति की अनुपस्थिति में जीवन का भोग करने के लिए नहीं अपितु तो बच्चों के संरक्षण प्रदान करने के लिए जीवित रहने का निश्चय किया 
ये सुंदर गुनिया तो बता रहे भोग के लिए जीवन का भोग कर्तव्य ड्यूटी ड्यूटी ओवर पर्सनल सैटिस्फेक्शन पर्सनल नीड पर्सनल अपने निजी स्वार्थ को अलग जो कर्तव्य वो कर्तव्य का क्या है संरक्षण किसका पांडवों का जो आगे चल के धर्म के स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण पांच पुत्र है और उन्होंने उनके संरक्षण का ये जो है जिम्मेदारी वन में थे और हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुंती को कितना पूरा जीवन भर उनको कितना कष्ट सहना पड़ा किसके वजह से उनके पुत्रों के उनके पुत्रों को कितना कष्ट सहना पड़ा और कुंती उसको सह रही थी पर उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा पितृविहीन बालकों का उन्होंने पालन पोषण किया आसान नहीं है हर बार उन्हें बहुत कष्ट में जीवन बिताना पड़ा पर उन्होंने पांचों पांडव हालांकि नकुल और सहदेव मादरी के पुत्र थे फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरी सोच के पुत्र है उनको बराबर इन इन इनफैक्ट उन्होंने उनको और भी ध्यान दे रहे नकुल और से जब वो वनवास में जा रहे थे मन में उनका वनवास हुआ था बारह साल के लिए कुंती उनके साथ में पर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम जो है सहदेव का ख्याल रखना अपना अपने पुत्र के विषय का सहदेव का ख्याल और सब कुछ हो गया युद्ध हो गया पांडवों के युद्ध के बाद में भी कष्ट राज्य जीत गया सब कुछ हो गया फिर भी पांडवों के सभी पुत्र मारे गए अश्वत्थामन हम पढ़ चुके हैं पहले इस कल में किस प्रकार से द्रौपदी की चर द्रौपदी का चरित्र कुंती महारानी की चर का चरित्र आज ऐसे चरित्र को संभव या सम यकीन नहीं करेंगे किसी का ही ऐसा सब ऐसा जो चरित्र आज कोई भी पूरे वंश को उन्होंने नष्ट कर दिया भगवान इतने 
उन्होंने अर्जुन ने कहा द्रौपदी से कि मैं उस अश्वत्थामा का सिर लेके आऊंगा और तुम इस सिर के ऊपर खड़े रहकर स्नान अर्जुन तब तक मैं वापस नहीं ये सब शतरंगिया थी भी थी जैसे कुंडली है द्रौपदी है तो उसको पकड़ हम जानते हैं एक बुरा कथा पहले सद में चर्चा हो चुकी है उसने उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा को बोले द्रौपदी से कि इसने तुम्हारे पांच पुत्रों का द्रौपदी ने कहा छोड़ दो उसने कहा तू क्या कह रही है उसको छोड़ दो ना उसने घोर अपराध किया उसको छोड़ बहुत सुंदर राख्या है इसलिए तो बड़ी कहती है कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों का शोक मना रही हूं मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की मां कृपी शोक मनाए मेरे जैसे उसके पुत्र के वियोग में उसके पुत्र को मारने से उनको कितना अपना सुख अपना कष्ट को भूल के ऐसी कह रही छोड़ दो ये हमारे आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र है उसको हमें छोड़ देना चाहिए पूरा वंश तो नष्ट कर दिया फिर अंत में भगवान ने कभी श्राप नहीं दिया लेकिन उनको श्राप क्योंकि उन्होंने एक बार दूसरी बार जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जो ये गुरु वंश के अंतिम जो उनको नष्ट कर और जब सब कुछ ठीक हो गया भगवान द्वारका के लिए जा रहे रथ में से बैठे तब उतरा ये देखिए बहुत ही तेज से ये तेजी से और भगवान जो है उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत उनके गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र से बचा तब कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना करती कुंती महारानी स्त्री लेकिन उनका उनकी प्रार्थना जो है सबसे उत्तम कोटि के महान भक्त महान ऋषि महान मुनि इनका जो है इस प्रार्थना का समझने की कोशिश कि देखिए कुंती महारानी की कितनी ऊंची सोच इतने महान भक्त स्नाय वासुदेवाय देव के नंद नंद महाराज किस सुंदर और इस प्रार्थना इसीलिए इस प्रार्थना को पहली प्रार्थना पूरे श्रीमद भागवत उसके बाद में भी ईश्वरी प्रार्थना सब प्रार्थनाएं बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं श्रीमद भागवत लेकिन कुंती महारानी की प्रार्थना श्रेष्ठ है इसीलिए प्रभुपा जी ने 
छोटी सी किताब भी अलग से ये श्रीमद भागवतम की श्लोक आठवें स्कंद प्रार्थना को आठवें अध्याय पहले स्कंद के आठवें अध्याय में किन कुंती महारानी की प्रार्थना सुंदर कि कितने विपद आए और विपद रुकी नहीं रहे लेकिन कुंती महारानी जो है इस विपदों को विपद के रूप में नहीं लेकिन अपने भाग्य समझ रहे कि ये मेरा भाग्य है कि मेरे जीवन में विपद आ रहे हैं क्योंकि जब विपद है तो भगवान का स्मरण और गहराई से विपद संत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यपूर्ण भव दर्शन कितना सुंदर क्योंकि विपद जब आता है तत्र यहां सुंदर रूप से कुंती महारानी जो आप जहां पे विपद होंगे तो आपका स्मरण होता है वहां आप रहेंगे और हमने देखा है कि पूरे हर समय जब भी पांडवों के जीवन में कोई विपद आया तो भगवान वहां पे उपस्थित तुरंत द्रौपदी के साथ कुंती महारानी के साथ या जब जब पांडव ने थे और युद्ध में तत्र तत्र जगत और ये विपद मतलब आपका दर्शन आपका स्मरण तो हर समय जब भी कोई विपद आता है तो हमें तुरंत भगवान के श्री चरण कम का स्मरण कर लेना चाहिए भगवान के श्री चरण कमलों को पकड़ लेना चाहिए जिस प्रकार से अमरीश महाराज वे वृक्ष मात्र भी नहीं हिले जब वो कृत्या उनको मारने के लिए उनका उनको भस्म करने के लिए उनको खत्म करने के लिए जब प्रकृतिया उत्पन्न हुई रंच मात्र नहीं रहे क्योंकि शास्त्र में ये बताया गया कि जिन्होंने भगवान के श्री कमल श्री चरण कमलों के नैया का जिसने शरण ग्रहण किया है वो कोई भी विपद उनको क्योंकि पदम पदम विपदम हर पद पे तो बहुत सुंदर रूप से यह बताया गया है शास्त्र किस प्रकार से भगवान यहाँ पे बताया गया वन हु टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड हुच आर एक्सेप्टेड एज द मोस्ट सुटेबल बोट फॉर क्रॉसिंग ओवर द नी साइंस कैन अचीव लिबरेशन एज इजिली एज वन लीप्स ओवर द होल्स मेड जो श्लोक के तार पर और ये भगवान का दर्शन मतलब क्या भगवान का दर्शन अपूर्ण भव दर्शन अपूर्ण अपुना सॉरी अपुना भव पुनः पुनः 
इस भाव सागर में आने का जरूरत नहीं पड़ता है मुक्त हो जाते हैं भव दर्शन में जन्म मृत्यु के भव सागर से मुक्त हो जाते हैं भगवान का दर्शन आने से तो इसीलिए इस वैसे भी इस जगत में हर पल पे विपद ही है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है पर कौन सुरक्षित है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की के नौका नौका पार कर सभी वंश एंड फॉर ऑल सभी विपदों से मोक्ष पूर्ण जनक अपूर्ण भव दर्श तो बहुत सारी सुंदर कुति महारानी का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है आवाज में लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा वे जो है अपने पुत्र को के साथ और पुत्रों को का कष्ट भोगते हैं उन्होंने अपने कर्तव्य निभाया और ऐसे धर्म रूपी जो है पुत्रों को उन्होंने अच्छी तरह से उनका पालन किया ग्रंथराज श्रीमद भागवत धन्यवाद